di fare tv ma dopo le prime due edizioni forse più simili a un esperimento sociologico che a uno show qualcosa cambia il reality inizia a perdere forse in spontaneità e a diventare sempre più un vero e proprio programma la prima e la seconda è stata l'edizione è stata condotta da daria bignardi e la terza da barbara d'urso a distinguersi tra i concorrenti della terza edizione è sicuramente Floriana, la vincitrice, anche se sulla lunga distanza possiamo dire che a trionfare è Luca Argentero. L'unico ad avere una carriera di prestigio partendo dal Grande Fratello. Il pubblico si ricorda però di molti altri concorrenti, come Fedro, Angela, Pasquale e Victoria, così come fatica a ricordarsi di altri nomi dell'epoca. Per questo ci siamo chiesti che fine hanno fatto i protagonisti del Grande Fratello 3. Il Grande Fratello è senza dubbio uno dei programmi che più hanno cambiato la storia della televisione e del costume del nostro paese. Dopo le prime due fortunatissime edizioni, nel 2003 ritorna il Grande Fratello 3 e sono molte le novità, a partire dalla conduzione. Dopo l'addio al reality di Daria Bignardi, a gestire i ragazzi della casa più spiata d'Italia, arriva Barbara D'Urso. Una delle differenze fondamentali tra le prime edizioni e le ultime è naturalmente sta nella casa. Cioè la nostra casa era veramente una cosa incredibile, cioè era piccola, avevamo i lettini e nessuno mai se non alla fine si è sognato di andare in camera di uno dell'altro, a parte vabbè per quella storia di Cristina e Pietro. Invece poi hanno iniziato a fare i letti, a creare una promiscuità, come se non ci fossero più argomenti, come se appunto le persone scelte non avessero niente da dare se non scandalo. Il reality ma è in secondo piano, non è più un reality, non è più non c'è più nemmeno un regolamento iniziale. Tra i 16 concorrenti troviamo per la prima volta una coppia, quella formata dal personal trainer Pasquale Laricchia e dalla sua fidanzata americana, Victoria Pennington. Eh, scuola Vittoria, eh, se io fossi stato un autore l'avrei presi subito, era ovvio che, che andavano bene per, per il grande fratello 3. I due innamorati però saranno separati dal televoto e se Pasquale verrà eliminato dopo 78 giorni di permanenza nella casa, Victoria invece arriverà in finale classificandosi seconda. Ciccino e Ciccina, ci piace ricordarli così. Il loro sembrava un amore destinato a durare anche oltre le telecamere. Eppure dopo un paio di anni che hanno trascorso praticamente ospiti in tutte le trasmissioni televisive italiane e addirittura Vittoria ha condotto On The Road su Italia 1, i due si sono lasciati ed è finita malissimo. Victoria, ex modella ed insegnante di nuoto che ha lasciato gli Stati Uniti proprio per amore di Pasquale, racconta di una storia logorata, di liti violente e di incomprensioni. Una storia divenuta impossibile, tanto da averle fatto decidere di tornare in America. Victoria abbandona così il mondo dello spettacolo italiano, cerca di rilanciarsi come cantante prima e come booker di modelle poi negli Stati Uniti, senza grande successo. Si innamora di un agente immobiliare, Sam Bryan, e si sposano nel 2012. A causa di un tradimento di lui la coppia si separa, ma Victoria si innamora di nuovo di un bancario, Justin, e nel dicembre 2015 arrivano le seconde nozze. Anche per Pasquale Laricchia la storia con Victoria è un lontanissimo ricordo. Oggi il personal trainer, famoso soprattutto per i suoi proverbi, lavora come speaker per una radio dance, Radio Studio Più, e ha aperto una sua etichetta, la JKR Records. Continua a lavorare come consulente per alcune palestre e il fitness resta quindi una sua passione. Per quanto riguarda la TV, invece, dopo tanti ruoli come opinionista e dopo aver partecipato nel 2008 a un altro reality, la Talpa 3, sul piccolo schermo di lui si sono perse le tracce. Dice anche di avere una compagna e di essere pronto ad avere una famiglia. Non vuole più parlare di Victoria con cui pare non sia finita benissimo, ma non rinnega minimamente il grande fratello, anzi non disdegna mai serate in giro per l'Italia ricordando i vecchi tempi magari con altri ex concorrenti GFini. Per una coppia scoppiata dopo l'esperienza nella casa, ce n'è invece più di una che in quella casa nasce. Andrea Francolino di Bari è uno scultore e uno scenografo quando partecipa al programma 
e si innamora di Claudia Bormioli, studentessa di Macerata. Una coppia destinata a durare nel tempo, anche dopo il grande fratello. Archiviata alle esperienze in tv, il ragazzo apre una galleria a Milano e oggi Andrea è un artista contemporaneo che ha ricevuto diversi riconoscimenti e che dal 2012 espone sia in Italia che in Europa. Claudia invece ha provato a inseguire la sua passione per il canto e nel 2011 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani. Non ottiene il successo sperato e da quel momento di lei si sono perse le tracce. La coppia Andrea e Claudia è in qualche modo avvolta dal mistero. Sui siti di molti fan del Grande Fratello compare la notizia di un matrimonio, ma non si trovano conferme ufficiali né d'altra parte si trovano conferme di una loro separazione. Una cosa è certa, cioè che archiviato il Grande Fratello, entrambi hanno proseguito con la loro vita senza esporsi più sotto la luce del riflettore. Tra i più simpatici e ricordati del Grande Fratello 3 c'è senza dubbio Fedro Francioni. È uno dei personaggi più amati anche dalla Jalapas, che nel suo mai dire Grande Fratello lo prende di mira rendendolo così molto popolare. Una cosa molto simile a quella che è successa anche a me, cioè poi l'eco eh, di quello che feci all'interno è stato letto in maniera piuttosto pesante, aggettivata e quant'altro che piuttosto non se lo meritava affatto perché Fedro comunque... È un ragazzo intelligente, sveglio, anche interessante dal punto di vista del pensiero. Pedro è un bonaccione, irriverente riesce a farsi amare nella casa e soprattutto un personaggio in punta nella casa. Tenta la tecnica del fare l'amicone per poi provarci con le ragazze e in particolare si ritrova a flirtare con la rossa Angela Sozio. Dopo 67 giorni nella casa più spiata d'Italia, Pedro deve abbandonare il gioco. Un lutto in famiglia, infatti, gli impedisce di continuare il gioco e così si ritira prima del tempo. Fedro sogna una carriera nello spettacolo, ma quell'uscita cambia forse il suo destino. La cotta che prende per Angela nella casa svanisce nel nulla e sono pochi gli ex inquilini con cui Fedro sembra aver mantenuto i rapporti. Riesce però a ritagliarsi un ruolo come speaker in una radio locale, Radio Peter Pan, lavoro di cui si dice entusiasta e soddisfatto. Ma la vera svolta nella sua vita arriva nel 2016, quando nasce suo figlio Gianfilippo. Poco o niente si sa della sua compagna, la ragazza che lo ha reso padre. Si sa solo che stanno insieme da diversi anni, ma lei non ama mostrarsi. Fedro non rinnega il grande fratello, ma non ha parole tenere per alcuni ex coinquilini, prima fra tutte proprio la rossa Angela Sozio, che nella casa gli ha fatto perdere la testa. Fedro e Angela me li ricordo molto bene. Angela è senza dubbio una delle concorrenti che ha più fatto parlare di sé in questi ultimi anni. Eliminata dopo 57 giorni, Angela diventa una presenza fissa in programmi come Buona Domenica. È nel 2007 però che tutti i giornali si occupano di lei quando viene immortalata alla vigilia di Pasqua a Villa Certosa insieme a Silvio Berlusconi. La foto di Angela, militante del PDL, che sogna una carriera politica, seduta sulle ginocchia di Berlusconi, è una foto da prima pagina. Angela Sozzo si ritrova presentata come una delle papi girl, ma lei nega e addirittura querela. Come smentisce anche le indiscrezioni, non solo sulla sua volontà di candidarsi come europarlamentare appunto per il PDL, ma anche di somme di denaro ricevute proprio dall'ex premier Berlusconi. Angela di fatto non finirà mai nelle liste del PDL e questo dopo la famosa sfuriata di Veronica Lario che parlò di ciarpame senza pudore. Incurante delle voci e della bufera mediatica che si abbatte su di lei, Angela pensa alla politica ma non rinuncia alla tv. Angela è sempre stata una donna in carriera, quindi anche nel suo tentativo di darsi alla politica, tutto sommato ha perseguito eh, quello che poteva essere il suo ideale femminile, quindi va bene così. Nel 2010 è tra i giurati della Pupa e Secchione e nel 2011 presenta il programma Saturday Night Live. Eppure nel 2011 Angela si presenta completamente diversa dalla ragazza ruspante, ingenua del grande fratello e sul web, sempre in pietoso, si parla di chirurgia plastica estrema. Pasquale e Victoria, Andrea e Claudia, Fedro ed Angela. La terza edizione del grande fratello si caratterizza per un gran numero di coppie, più o meno durature, 
che si formano e si disfano sotto l'occhio attento delle telecamere. Ci sono anche Sergio Squillaciotti, rappresentante napoletano, e Marica Suppa, cameriera pugliese. Una breve storia come la loro popolarità. Sergio abbandona lo show business, torna al suo lavoro. Il gossip si occuperà nuovamente di lui per una presunta love story con un'altra GFina, Carmela Gualtieri, del Grande Fratello 10. Love story che salta fuori anche quando la Gualtieri si mette insieme a un altro concorrente, George Leonard. Insomma, corsi e ricorsi storici tra diverse edizioni con storie d'amore che si incrociano e non fanno che far parlare, ancora una volta, le riviste rosa. Farà parlare anche Marika Suppa, non solo e non tanto per i suoi topless esibiti più volte con una certa disinvoltura, ma anche per i suoi famosi amori VIP. Il gossip vuole infatti Marica legata a Costantino Vitagliano prima e al calciatore Arturo Di Napoli poi. La SUP sembra essere ben inserita nel circuito viperolo del nostro paese, ma per quanto riguarda il lavoro non è riuscita a sfondare in tv o nello spettacolo. Marica sembrerebbe ora lavorare come ufficio stampa per un'agenzia pubblicitaria. Il condizionale però è d'obbligo, infatti Marica come molti altri concorrenti del Grande Fratello nonostante usi social e sia presente online in realtà lascia trapelare poco e nulla della sua vita privata. La terza edizione del Grande Fratello, la prima targata a Barbara D'Urso, inizia ad essere sempre meno un esperimento sociale e sempre più un programma di intrattenimento che per alcuni sconfina troppo nel trash. A cominciare dalla vincitrice di quel 2003, Floriana Secondi, per alcuni troppo grezza e coatta, ma per buona parte del pubblico invece un vero idolo. Ma la vera sorpresa del grande fratello 3 sarà un ragazzo gentile ed educato dalla bellezza innegabile, Luca Argentero, forse l'ex inquilino più famoso di tutta la storia del reality. Tra poco scopriremo che fine hanno fatto i protagonisti del grande fratello 3. I viaggi culinari di Alessandro continuano. Ristoranti, ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. La ricetta non cambia. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Dai, dai ragazzi. Ma i ristoratori sono sempre più agguerriti. La location ha dato un voto 1. Qua si fa sul serio. Stiamo parlando di dettagli. Gran bella sfida ragazzi, mi piace. Alessandro Borghese, quattro ristoranti. Questa sera alle 21.15 in prima visione su TV8. Claudio Pisio Show! Ah no? Frank Matano Show! Ok, facciamo Frank e Claudio. Ma sì, oppure Claudio e Frank. Sì, ma se non vi mettete d'accordo, ragazzi. Con Gillette Venus quest'estate non dirai mai no alle tue amiche. Passati il tuo Venus e sei pronta in 5 minuti. Con Gillette Venus non perderti nessuna occasione. Bring me sunshine. Se gli abbinamenti sono la tua passione, Pavesini Cacao. Solo 9 calorie, 0,1 grammi di grassi e pochi semplici ingredienti. È così leggero che sta bene con tutto. Per sentirsi leggeri, niente come Pavesini. Tra 15 metri, gira a sinistra. Ricalcolo. Resta single fino a 34 anni. Ricalcolo. Mettiti a dieta. Ricalcolo. Nuova Jeep Compass. Qualunque sia la tua destinazione, ci sono mille modi diversi per raggiungerla. Nuova Jeep Compass. Oggi tu a 200 euro al mese. Scoprila ai Compass Days fino al 24 settembre. Voglia di freschezza? Scoprila nei tre golosi gusti di Kinder Pingui. Croccante cioccolato e un cremoso ripieno al latte. Da mordere quando vuoi. Nei gusti cocco, cioccolato, caramello. Kinder Pinguì, golosa freschezza da mordere. So My Burberry Blush. The new fragrance for women. Questo l'hai lasciato in camera tua, quindi ora lo sciacqui tu. 
Non serve sciacquare prima. Posso pulirlo al primo lavaggio con Fairy Platinum. Prova le Caps Fairy Platinum, così posso rimuovere lo sporco ostinato. Meglio che con la pastiglia tutto in uno più venduta. Che pulito! Prova la migliore pulizia di primo lavaggio. Fairy Platinum, la raccomandazione numero uno di Whirlpool. Guarda la strada con occhi nuovi. Nuova Volvo XC60, the future of safety. Provala in tutti gli showroom Volvo. Da oggi Tic Tac è anche giù in gamma. Scopri tutto il gusto e la freschezza che cerchi nei nuovi Tic Tac Gamma. Nuovo Tic Tac Gamma. Gioca a modo tuo. Nessuno ti fa sentire così libera. Nessun assorbente si adatta al tuo corpo come il Lactiflex di Linesse. Nessuno assorbe e ti protegge così tanto. Linesse. La tua nuova idea di libertà. Novizie del benessere, fanatiche del peso forma, gioite! È arrivata Certosa Light con il 50% di grassi saturi in meno. Buona come sempre, leggera più che mai. E adesso scopri anche Certosa senza lattosio. Sky e Fastweb presentano la super offerta con l'ultrafibra di Fastweb e l'esclusivo intrattenimento di Sky. Finalmente vi ho trovati. Anch'io voglio la super connessione. Tranquillo, basta avere Sky e Fastweb. Fai una scelta super. Scegli Sky e Fastweb. Ultra fibra fino a un gigabit, gli show e le serie tv anche on demand a 20,90 euro fino al 2019. Chiamaci 020200. Sarò sincero, non c'è spazio per un Claudio Show o Frank Show. Quindi a questo punto sta a voi decidere che cosa avete intenzione di fare. Only you. Il Grande Fratello 3 vede l'arrivo di una nuova conduttrice, Barbara D'Urso, e di nuovi meccanismi di gioco. Il programma continua ad essere uno dei più seguiti, discussi e amati dal pubblico italiano, anche se si inizia a intravedere forse meno spontaneità tra i concorrenti, ormai sempre più consapevoli delle dinamiche del reality. Parliamoci chiaro. È inutile che mi dicano... Ah, questo tutti mi dicono oh, di fermo. No, perché il tuo era più bello, gli altri eh, sono una copia brutta. No, no, non è la televisione o Mediaset che ha imposto un casting piuttosto che un altro. Basta, hanno guardato semplicemente le curve dell'audience, hanno visto dove funzionava di più e guarda caso funzionava di più dove urlavano, dove litigavano, dove piangevano dove facevano sesso e quindi hanno cercato sempre di più un casting che invece di parlare di grandi sistemi facesse queste cose a vincere questa edizione è Floriana Secondi la concorrente forse più ruspante mai passata dalla casa Romana Verace, Floriana con i suoi modi diretti conquista il pubblico e si aggiudica così il montepremi di oltre 240.000 euro nel teatro c'è stato un cambio di scelta, no? dall'istituzionale, bravi ragazzi, il figlio ideale, insomma una che urlava così tanto dalla mattina alla sera, non penso che tutti i genitori proprio lo volessero come figlio ideale. Dopo la vittoria, Floriana è richiestissima come ospite e opinionista e nel 2004 partecipa ad un nuovo programma, La Fattoria, presentato nella sua prima edizione proprio da Daria Vignardi. Diventa così la prima concorrente di un reality a partecipare a un secondo reality. Negli anni Floriana è meno protagonista sul piccolo schermo, ma si rivela comunque un perfetto personaggio per le riviste di gossip. Dopo la botta di fama e popolarità, Floriana si riavvicina al suo primo amore, Mirko Santini. Si sposano e hanno un bimbo, Domiziano, anche se il matrimonio finirà con una separazione. 
Nel 2012 Floriana si difende dalle voci che la vogliono protagonista di un brutto incidente d'auto a causa della droga, per cui sarebbe sotto processo. Si rivelano appunto voci false e nello stesso anno la ragazza accusa, dalle pagine di una rivista, il suo ex compagno Daniele Pompili di averle causato un aborto spontaneo. Fa poi parlare di sé nel 2014 per una violenta lite finita in rissa con Veronica Ciardi del Grande Fratello 10 e con la sua agente, Manila Gorio. Le due sono in un ristorante e parlano anche di lavoro. Infatti la Gorio ha in cantiere un nuovo programma, un reality, il fidanzato ideale. Alla puntata pilota partecipano anche altre ex geffine. E proprio questo è l'argomento della discussione. Infatti Floriana accusa la Gorio di aver cancellato molti dei suoi interventi per aver favorito la Ciardi. Da qui parte la discussione che diventa una vera zuffa. In particolare volano degli insulti piuttosto pesanti nei confronti della Gorio, che è una transessuale. Floriana ha dichiarato che Manila l'ha attaccata con i suoi modi coloriti da trans che sono peggiori di quelli suoi da coatta. Una vicenda davvero triste che però ha il merito di riportarla alla ribalta. La vita burrascosa di Floriana continua a garantirle un minimo di popolarità tra nuovi fidanzati e problemi di famiglia e le permette di essere invitata in alcuni programmi tv per parlare di sé e delle sue difficoltà che a quanto pare, anche a distanza di anni dal grande fratello 3, continuano ad interessare il pubblico. Floriana ha alle spalle una storia familiare molto molto difficile, segnata dall'abbandono della madre che a causa di una dipendenza alla droga non riusciva a prendersi di cura di lei e dei suoi fratelli. È una storia che è diventata quasi una soppa puntata nel salotto di Barbara D'Urso che appunto nei suoi programmi ha ospitato Floriana e l'ha rimessa in contatto proprio con la madre. La relazione però non ha dato i frutti sperati. Proprio nel salotto di Barbara D'Urso, nella primavera del 2017, Floriana lancia diversi appelli alla madre, che cadono nel vuoto. L'ex vincitrice del Grande Fratello racconta anche di passare un brutto momento e di essere quasi in mezzo alla strada. Insomma, Floriana ha dei problemi economici e chiede aiuto, anche se poi ritratta. Infatti, racconta di aver usato l'espressione essere in mezzo a una strada semplicemente per denunciare come in fondo ci si era un po' dimenticati di lei. Ma lei ha sempre lavorato, soprattutto per non far mancare nulla al figlio. Se Floriana è una delle concorrenti più conosciute e ricordate di tutte le edizioni del Grande Fratello, ci sono invece diversi inquilini finiti quasi subito nel dimenticatoio. Ti giuro che sto facendo fatica a ricordarmi, a ricordarmi concorrenti del 3. Dopo il ritiro di Fedro, colpito da un lutto familiare, il grande fratello decide di far entrare due nuovi concorrenti. Sono Franco Biccica, commerciante toscano, e Manila Barbati, insegnante di danza. Entrambi cercheranno poi il loro posto al sole senza trovarlo davvero. Franco, che chiude la sua esperienza a reality con un ottimo quarto posto, oggi continua a fare il commerciante nel settore dell'abbigliamento, così come Manila è tornata ad insegnare danza a Milano. Tra i concorrenti ancora più difficili da ricordare ci sono la prima eliminata dalla casa del grande fratello Erika Terzi che ora pare faccia all'agente immobiliare e poi Massimo Zino. Massimo è uno studente di Genova che entra nella casa nella seconda settimana e la settimana successiva viene di nuovo fatto fuori. Entra insieme a Raffaello Orselli, come non ricordarlo, che resiste addirittura un mese. Raffaello Orselli, comandante di yacht da crociera, si contende la palma di più bello della casa insieme a Luca Argentero. Dopo le serate e le inevitabili ospitate, Raffaello torna al suo grande amore, il mare, e di lui si sentirà parlare solo nel 2015 per un caso di cronaca. Raffaello infatti viene coinvolto in un processo per traffico di stupefacenti tra Livorno e Pavia. Insomma, un destino molto diverso dall'altro bello di quell'edizione del Grande Fratello, che era Luca Argentero e che, nonostante il successo che ha avuto successivamente in quel GF3, si classificò soltanto secondo. Luca Argentero è forse il concorrente del Grande Fratello che più è riuscito a lasciarsi alle spalle il marchio di Giefino per costruirsi una solida e brillante carriera come attore, senza disdegnare le occasioni in tv come la conduzione delle Iene. Oggi Luca è così uno dei più quotati attori del cinema italiano. L'unico ad avere una carriera di prestigio partendo dal Grande Fratello. 
Archiviato il matrimonio con la collega Miriam Catania, Luca è diventato uno degli scapoli più ambiti d'Italia, ma non è rimasto single a lungo e vive una storia con la giovanissima e bellissima Cristina Marino, anche se le riviste di gossip parlano ciclicamente di un amore in crisi. C'era anche quella che è diventata attrice di teatro, che ha avuto una storia all'interno della casa con Argentero, non mi ricordo il nome. Ai tempi della sua reclusione nella casa del grande fratello, Luca è protagonista di una bella storia con la concorrente Marianella Bargilli. Carina, molto carina, mi piaceva. Quando partecipa al grande fratello, Marianella lavora come hostess per eventi, ma ha già la passione per il teatro. Così, quando la scia di popolarità e guadagni seguita al programma inizia ad esaurirsi, Marianella si concentra sul teatro e riesce a realizzare una buona carriera come attrice prima e come aiuto regista poi. Oggi Marianella è molto diversa dalla ragazza cotta di Luca del 2003 e non risparmia qualche stoccata al suo ex. Mi ha deluso umanamente, forse voleva solo divertirsi. Così Marianella ha raccontato il suo flirt con Luca Argentero, il quale dopo quella parentesi al GF è completamente sparito. E in realtà la ragazza avrebbe voluto mantenere con lui un rapporto anche al di là di questa storia. Dopo il grande fratello e dopo quella storia con Argentero, Marianella si innamora del regista e produttore teatrale Geppi Gleieses. Si sposano nel 2009, ma poi nel 2016 la coppia si separa. Quella della Bargigli è comunque una storia a lieto fine perché è riuscita a realizzarsi come attrice di teatro. Il teatro che è un mondo sicuramente ostile al grande fratello e non è difficile immaginare lo sguardo cattivo dei colleghi che l'avranno guardata dall'alto in basso per un bel po'. Per una storia professionale a lieto fine come quella di Argentero e della Bargilli, sono molte invece le carriere mai davvero decollate dei concorrenti del Grande Fratello. A partire dalla quarta edizione, il programma inizierà a sfornare moltissimi personaggi TV. I concorrenti dal reality, infatti, inizieranno sempre più a vederlo come un'occasione per lavorare nello spettacolo, più che come un gioco a premi. Il Grande Fratello è un gioco. Non è un ufficio di collocamento e per molti è vai al grande fratello, lavori sicuramente in televisione. Io credo che se ti trovi al posto giusto, al momento giusto e hai la possibilità di dimostrare di valer qualcosa, allora sì, però non è che molli tutto perché un domani diventi un attore. Se ci riesci, beh, a te, però non, nessuno te l'assicura e soprattutto nel contratto non c'è scritto. Il grande fratello 4, guidato ancora dalla D'Urso, regala però alla TV italiana diversi protagonisti. C'è Serena Garritta, la vincitrice, che lavora tuttora in TV e che da non molto è diventata mamma. Ci sono Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che nella casa si innamorano. Si sposeranno, avranno due figli e lavoreranno insieme o separati in diversi programmi TV. Oggi Katia fa per lo più la mamma, mentre Ascanio si occupa di golf per Sky Sport, in virtù del suo passato da giocatore professionista. Patrick Ray Pugliese, secondo classificato di quell'anno, che lavorerà poi a programmi come Le Iene o Striscia la Notizia. Patrick rientrerà nella casa per il grande fratello 12, ma i suoi ruoli in tv diminuiscono e oggi lo possiamo vedere per lo più solo come opinionista. Tommy V, DJ e produttore musicale, continua la sua attività nel settore e se ai tempi del grande fratello fa discutere il suo flirt con la bella Carolina Marconi, oggi di lui si ritorna a parlare per la sua storia con Eleonora Pedron. Insomma, superate le prime storiche edizioni, il reality si trasforma in una specie di macchina sforna VIP, ma VIP a breve scadenza, e, o comunque VIP aspiranti tali, inizia un po' a perdersi la spontaneità o forse l'ingenuità, quantomeno che avevano i primi concorrenti. Arrivando fino al Grande Fratello 14, sono molti i nomi dei concorrenti che possiamo comunque tuttavia ritrovare sui giornali di gossip o in televisione, anche se forse soltanto come personaggi e non con una professione specifica. Dalla terza in poi solo i personaggi di un certo tipo, con una certa personalità, sono rimasti ricordati, sono rimasti quantomeno impressi nella memoria. Il primo reality della TV italiana ha mantenuto negli anni intatto il suo fascino, superando cambiamenti alla conduzione del programma, nuovi inviati, modifiche alla casa e al meccanismo di gioco. 
Il pubblico infatti ha continuato a spiare i concorrenti con una buona dose di guaierismo, la vera e più importante caratteristica del grande fratello. Il fatto del voglierismo, il fatto di... che, che funzionava così tanto, che andava a colpire un lato proprio quasi inspiegabile del, dell'inconscio del pubblico, alla fine ha influenzato tutta la televisione, dal talk show politico al, al, all'intrattenimento. Tutti gli inquilini passati dal grande fratello hanno cercato di mostrarsi al loro meglio e al loro peggio, sognando quasi sempre una nuova vita fuori dalla casa. Una vita che sognavano dorata e che in realtà si è rivelata tale in pochissime occasioni. È la dura legge del reality. Ciao.